السلام علیکم و مطیع اللہ جان ایم جے ٹی وی یہاں میں اس وقت کشمیر ہائی وے پر موجود ہوں جہاں پر تقریباً دو ہفتے سے زائد عرصے سے جاری مولانا فضل الرحمان کا دھرنا کچھ دیر پہلے ہی اپنے انجام تک پہنچا ہے مولانا فضل الرحمان نے ایک بھرپور تقریر میں پلان بی کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اب یہ دھرنا پورے پاکستان میں پھیلا دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہوئے اور اس حکومت کے جانے تک پورے پاکستان میں اپنا احتجاج جاری رکھیں گے مگر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں کہ آخر پلان بی کی ضرورت پڑی کیوں اور اگر پلان اے قابل عمل تھا ہی نہیں تو وہ بنایا کیوں گیا عمران خان سے استعفے کا مطالبہ کیا کیوں گیا اور کیا واقعی اصل میں مقصد عمران خان کا استعفیٰ تھا یا کچھ اور تو بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب شاید ہمیں فوری طور پہ نہیں مل سکیں گے مگر یہ تمام سوالات کے جواب جو ہیں وہ اس لیے ضروری ہو گئے ہیں کہ اٹھارہ دن تک کشمیر ہائی وے اسلام آباد کیپٹل کی بند رہی اور لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی اور یہاں پہ تقریباً ایک لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں پورے پاکستان سے اس ذرنے میں شامل بھی ہوئے اور ہوتے بھی رہے بڑے دور دراز علاقے سے آئے تھے بڑے پیمانے پہ کچھ رضا کرانہ طور پہ اپنے ذاتی خرچے پر یہاں پر آئے تھے اور بسوں میں ٹرکوں میں بارش میں سردی میں انہوں نے یہاں پہ وقت گزارا اس امید اور اس آس کے تحت کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے اس دباؤ میں استعفیٰ دے دیں گے مگر پھر کچھ ایسی خبریں بھی تھی کہ شاید یہ صرف عمران خان کے استعفے کی بات نہیں یہ دباؤ ہمارے سیکیورٹی کے اداروں پر بھی بڑھتا جا رہا تھا اور اس کی وجہ صرف سیکیورٹی کے خدشات نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس میں بھی بڑی تیزی سے تبدیلیاں آنی تھی اور یہ مہینہ نومبر کا بڑا اہم تھا اور اسی نومبر کے مہینے میں اسٹیبلشمنٹ کی نئی قیادت نے بھی آنا تھا یا پھر جو پرانی قیادت ہے اس کی توسیع جو کی گئی ہے جس کا اعلان تو ہو چکا تھا نوٹیفکیشن نہیں ہوا اس کے اس پر بھی عمل توسیع پر بھی شروع ہو جانا تھا اب اچانک اس دھرنے کے جانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جب کہ واضح طور پہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے ساتھ جو مذاکرات شروع کیے گئے تھے وہ بھی ناکام ہوئے ہیں بلکہ بقول مولانا فضل الرحمان کے ایم جے ٹی وی کو جو انہوں نے انٹرویو دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات تو کبھی ہوئے ہی نہیں شروع ہی نہیں ہوئے اور یہ مذاکرات جو ہیں ان کے کچھ ذرائع کے مطابق شاید سیاستدانوں سے یا عمران خان کی سیاسی حکومت سے تو ہو ہی نہیں رہے تھے مذاکرات شاید کسی اور سے ہو رہے تھے اور اگر وہ مذاکرات کسی اور سے ہو رہے تھے اور یہ دھرنا اچانک ختم ہو گیا ہے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات کسی اور سے ہو رہے تھے وہ کسی اور سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عمران خان کی سیاسی جو نمائندے ان سے ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے تو اگر کسی اور سے ہونے والے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں تو ان کی شرائط پھر کیا ہوں گی اور کیا ان کی کامیابی ایسی تھی کہ اس دھرنے کے دوران ان شرائط پر عمل درآمد کرنا شاید مناسب نہ ہوتا شاید وہ حکومت کی تو چھوڑیں اداروں کی شاید تقریم کا تقاضا تھا کہ کسی ایسے احتجاج یا دھرنے کے دوران کسی قسم کی شرط کی منظوری کا اعلان کرنا مناسب نہیں تھا تو اچانک یہ جو دھرنا اسلام آباد سے ہٹ کے اب پورے پاکستان میں پھیلا دیا گیا ہے اس کو پلان بی کا نام دیا گیا ہے تو بغیر کسی مذاکرات کی سیاسی مذاکرات کی کامیابی کے تو پھر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے جہاں اٹھارہ دن اسلام آباد میں کشمیر ہائی وے بند رہی تو مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے اچانک یہ اب دھرنا پلان بی کے نام پہ کیوں یہاں سے ختم کرنے کا اعلان کیا آنے والے دنوں میں شاید ہمیں صحیح معلوم ہو سکے گا تو اگر تو کسی اور سے ہونے والے مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہیں تو شاید آئندہ دو تین ہفتے جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں اور خاص کر جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اندر جتنے بھی آئینی اور غیر آئینی حکمران تھے اور ہیں وہ اپنی سوچ زاویہ اور نظریے میں اور اپنے فیصلوں میں کوئی تبدیلی لاتے ہیں تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بولانا فضل الرحمان کا دھرنے کا بھی اس میں ایک بہت بڑا کردار ہے تو یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر آج کے دن یہاں پہ مولانا فضل الرحمان کے جو فالوور سے ان کو کچھ حیرانی نہیں ہوئی 
کہ یہاں پہ درنا ختم کر دیا گیا ہے کیونکہ ذہنی طور پہ مولانا فضل الرحمان کے فالورز کو کافی پہلے سے تیار کیا جا رہا تھا اور انہیں کہا جا رہا تھا کہ ایک پلان بی بھی ہوگا جس کا اعلان کیا جائے گا اور یہ سب کچھ رائبر کمیٹی میں بھی جو ہے زیر بحث آتا رہا اور رائبر کمیٹی جس میں دوسری اپوزیشن پارٹی تھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نون لیگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہیں ان دونوں کے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ اب وہ مولانا فضل الرحمان کے کسی پلان بی کا حصہ نہیں ہوں گے اور اس کے بعد اب مولانا فضل الرحمان کے حد تک صرف اپنے زور بازوں پہ یا چند دوسری سیاسی جماعتوں کی مدد سے پورے پاکستان میں اپنے دھرنے کو کامیاب بنا سکیں گے یہ بھی آنے والا وقت ہی بتائے گا مگر سب سے اہم سوال یہی ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا آج ایسے کیا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ایسے کیا معاہدہ ہوا کسی اور سے ہونے والے مذاکرات میں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں انہوں نے سیاسی طور پہ اتنا بڑا فیصلہ کیا ہے کیونکہ یقینی طور پہ عمران خان کے استعفے کے بغیر یہاں سے جانا مولانا فضل الرحمان اور ان کی جماعت کے لیے سیاسی طور پہ شاید اتنا اچھا نہیں اور یہ وزیر اعظم عمران خان اور تاریخ انصاف کی حکومت کے لیے اس کو شاید ایک بہت بڑی کامیابی بھی سمجھا جائے یا آئندہ چار سال کے لیے کلین چٹ بھی اس کو سمجھا جا سکتا ہے لیکن یہ کلین چٹ تو ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک مفت میں نہیں دی ہوگی متی اللہ جان ایم جی ٹی وی کو اجازت اللہ حافظ